Uh, good afternoon, students. Welcome to the financial management class. In the last class, we have learned that there are different methods of evaluation of capital budgeting decisions. Among those various capital budgeting decisions, two categories have been divided, traditional methods and modern methods. And in the traditional methods, we have learned about the payback period method. So, what was the payback period method? How the payback period method is useful in knowing the or in evaluating the capital budgeting decisions? How the payback period is calculated? All these things we have learned in the previous class. In case of accept is it correct criteria, the project which is having lowest payback period or the project which is having less than the predetermined payback period will be accepted, otherwise it will be rejected in the process of capital budgeting decisions. Now, we have, learned, uh, we have learned some of the examples also, how the payback period will be calculated. And now, today, in this class, we we'll try to learn the merits or advantages of payback period method. What are the various advantages or various methods, various merits of payback period method? And what are the demerits or what are the disadvantages of payback period method? And what are the modifications that have been made in the payback period so as to follow according to the modern techniques? Okay, so first let us know the advantages or merits or pros of payback period method. Okay, we have learned in the previous class that the payback period is a period which is required to get back our capital investment. That means how much time it takes to get back our original investment is known as payback period. That means if you invest 25 lakhs rupees in a particular machinery, plant and machinery, then that plant and machinery may give cash inflows for a period of 10 years. So out of these 10 years, how many years it takes to get back your 25 lakhs? So that is called payback period method. So this payback period method has certain advantages. Among those advantages, the number one advantage of payback period method is it is easy to calculate and simple to understand. So the payback period calculation is very, very, very easy. Very, very, very simple to understand. Because there are, there are no much calculations. There are no much calculations in payback period. Therefore, the people who may not have sufficient knowledge in mathematics, the people who does not have the mathematics background, 
can also easily calculate the payback period and accordingly he can evaluate whether a particular project is suitable or good for the organization or not okay because there are no much calculations involved in the uh, in the payback period method the only thing is you should have cash inflows cash inflows every year cash inflows if you have cash inflows every year then you can easily calculate the payback period suppose if the cash inflows are annuities if the cash inflows are annuities then investment by cash inflows per year that's a simple formula with that formula you can calculate the payback period payback period that is the period required to get back your initial investment suppose if the cash inflows are mixed streams mixed stream cash inflows then the uh, cash flows will be accumulated cash flows will be accumulated and the year in which the total accumulated cash inflows are equal to our investment that will be the payback period so therefore it is very easy to calculate the payback period and simple to understand there is no much logic is necessary so payback period that means the how much time it takes to get back our original investment that's all అంటే మనము ఈ రోజు పెట్టేటువంటి పెట్టుబడి తిరిగి మనకు రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది దట్స్ వాట్ ది పే బ్యాక్ పీరియడ్ మీన్స్ సో ఎంత త్వరగా మనకు మనము ఈ రోజు పెట్టిన పెట్టుబడి వాపసు వస్తుందో అంత మంచి ప్రాజెక్ట్ అని మనం అనుకుంటాం ఓకే సో కాబట్టి ఇట్ ఇస్ సింపుల్ నథింగ్ mathematical knowledge or analytical skill is required endukante mana dabbu manaku tondaraga vacheste anta safe side unta manamata kabatti payback period is very easy to calculate and very very simple to understand that is the first advantage of payback period next it saves in cost as it requires lesser time and labor it saves in cost that means you need not spend so much of money for calculation of payback period because it is a simple it is a simple even computer is not necessary just manual calculations can be done therefore the cost will be lesser you need not spend so much of money for evaluation of the product by using the payback period method therefore it saves a lot of cost it saves a lot of cost because within minutes or within seconds sometimes within minutes you can calculate the payback period you need not get you need not uh, require so much of uh, intelligence and so much of labor or so, you not does not require so much of time to calculate the payback period therefore it, it, it requires less time and less labor therefore it saves cost it saves cost it doesn't require more cost for the calculation of payback period of any product any project okay so this is a, another advantage of payback period method. next payback method provides further improvement over the accounting rate of return so the payback period method 
has an advantage over accounting rate of return. This is another technique called accounting rate of return, ARR, or it also known as average rate of return. So on when you compare the payback period with the ARR, that is accounting rate of return method, it has a certain advantages. Payback period has a certain advantages over accounting rate of return because their accounting rate of return will consider the profit. Accounting rate of return will take into consideration the profit of the profit which the firm is going to earn in future but in case of payback period it is not profit it is cash flows it is cash flows that are considered so what do you mean by cash flows cash flows means profit after tax but before depreciation. Profit after tax, but before depreciation. That is called a cash inflows. That means from the net profit, you have to deduct the income tax or corporate tax. For the residual figure, you have to add back. You have to add back the depreciation, whatever the depreciation you have debited in the profit and loss account so that depreciation is to be added back to the profit after tax then it, it is known as cash inflow therefore in the payback period method cash flows are considered therefore when compared with the accounting rate of return or average rate of return it is, has a certain advantages okay that is a, another advantage of payback period method next payback method reduces the possibility of loss on account of obsolescence so payback method reduces the possibility of loss it reduces the possibility of loss so why it reduces possibility of loss because the payback period will consider the project which gives speed amount in the earlier years speed recovery of investment within a short period therefore if you need not wait for long period you need not wait for long period for cash inflows therefore the payback method or payback period method reduces the possibility of loss on account of obsolescence that means if the longer the time gap, the more will be the obsolescence of the plant and machinery or any fixed asset. So shorter the period, shorter, shorter the time, lesser will be the obsolescence. So therefore, payback period always suggests to go for the shortest payback period projects. So this payback period method suggests always to take up the less or small payback period projects so that the loss of obsolescence can be reduced to a maximum extent. Okay, the, this is a, uh, another advantage of the payback period method. So payback period method reduces the possibility of loss on account of obsolescence. Next, suitable to a firm which has 
shortage of cash or whose liquidity position is not good so the payback period method the payback period method is suitable the payback period method is suitable to the organizations or the firms which is having shortage of cash shortage of cash that means this firms which doesn't have adequate cash balances for them this payback period is advantages because they are able to recover they are able to recover the project investment within a short period and whose liquidity position is not good the liquidity means in the financial management liquidity means the ability to pay the short term liabilities is known as liquidity the ability of the firm to pay off its current obligations or short term obligations is known as liquidity so the companies or the organizations who doesn't have sound liquidity or good liquidity they may go for accepting the proposals by using the payback period method because the payback period method will gives you the, the proposal which is good for the organization because they get back the firm is able to get back their money within a short period there so that their liquidity will be good in the future therefore the payback period method is suitable for the firm which is having cash shortages and also the firms which are having less liquidity which are having less liquidity because unless the company has sufficient liquidity it cannot pay its current obligations therefore if the pro whatever the projects in which the firm is going to invest if they give short period returns returns within a short period then it is very good for those organizations so that they can meet their current obligations their liquidity may be improved okay so these are the uh, advantages or merits of the payback period perhaps now what are the disadvantages what are the demerits or limitations rather is not a disadvantages there are certain limitations because every method has its own limitations because every method according to the changed situations will have certain limitations so now what are the limitations of payback period method or demerits of payback period method or disadvantages of payback period method the important disadvantages of payback period method are number 1 it ignores the time value of money it ignores means payback period method ignores the back period method ignores the time value of money that means it does not take into account the time value of money what is time value of money time value of money means the rupee which you are going to have in our hand is more valuable than the rupee which you are going to receive after one year or two years or three years or four years or five years 
that means both rupees today rupee is not equal to rupee of after uh, you receive after one year the rupee which you are going to receive after one year is can is less valuable than the rupee which you are having at your disposal today okay so for example you see the uh, uh, example here yeah. there are two projects there are two projects the cash flows of the projects are like this one project is having first year cash inflows 10000 second year 8000 third year 7000 Fourth year six thousand, fifth year four thousand. So total cash inflows of that particular project is thirty five thousands. Thirty five thousands. Okay. So the uh, amount of investment is thirty five thousand. Okay. Investment also thirty five thousand. Both projects are thirty five thousand. That means if you invest today thirty five thousand rupees in project A. It gives first year ten thousand, second year eight thousand, third year seven thousand, fourth year six thousand, fifth year four thousand. Total cash inflows for five years is thirty five thousand. Okay. Next, suppose if you take up the project B. So the project, if you take up the project B, which requires the same outlay or same investment thirty five thousand, the cash flows associated with this project is. First year four thousand, second year six thousand, third year seven thousand, fourth year eight thousand, fifth year ten thousand. So altogether total cash inflows for five years is equal to thirty five thousand. Both projects are giving thirty five thousand cash inflows, cumulative cash inflows. And the project A and C. मुफ्ई ऐद वेल वस्तु क्या इनफ्लो ऐसी संवस प्राजेक्ट बी नीचे मुफ्ई वेल वस्तु बट द लाजि वाट मीन टू से इक मन को रेडूटना बोथ प्राजेक्ट ड्यूस सें क्या इनफ्लो क्यूमुलेटिव फिगर्स थर्टी फाइव थौज थर्टी फाइव थौज सो According to the payback period, both projects may be acceptable because both are having same payback period. So, is it true? When do Mumbai and Delhi rupee are cash inflows of is to my mind? I will say that all about it. But payback period, my prakara, I mean, if when do when do it now? Good, Mumbai and Delhi, I mean, in which case, I mean, payback period of five years, maybe five years, maybe five years. सो रूम टू फाइव इयर्स पे बैक पीरियड मन रेदी सैलक्टी मन कंक्लूजन इस्ता कदा रूम टू फाइव इयर्स रेडी मन मुफ्ई वेल मुफ्ई वेल क्यूमेट संवसाल वे पे बैक पीरियड सो इक मन को टाइम वाल्यू मन कंसीडर चयी रे सामने बोथ प्राजेक्ट ए अंड प्राजेक्ट बी आर्कक्वल एनी प्राजेक्ट यू कैन टेकअप But actually, the project A, project A is more profitable than project B. In the case of the Adi Mumbai Development, Andhra Pradesh Adi Mumbai Development Authority, Indra Pradesh Adi Mumbai Development Authority, I am not aware of that. Project A is more profitable because, when I was talking about the government, I said, "Project A is more." चूँगी मन को मोदी संवस पद वेल रूपये वस्तु रेडव संवर एउज रूपी वस्त थर्ड इयर सूपी अंत मन को अर्ली अमौंट वस्तु का प्राजेक्ट बी चूँसारी प्राजेक्ट बी मन फस्ट इयर नागुवे सैकंड इयर ओनली थर्ड इयर सवेन थे मन जनरल ऐम आलोचन चस्ता मन को इपड़ पद रू पद वेल रूपये मोदी संवसमें मन को वापस वस्तूं 
దాని టైం వాల్యూ అనేది ఇట్ ఇస్ మోర్ దాన్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ రూపీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ కదా అంటే మనం టైం వాల్యూ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక సంవత్సరంలోనే ఇక్కడ పదివేల రూపాయలు మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నాలుగు వేలు మాత్రమే వస్తుంది అంటే మనం లాజికల్గా సింపుల్గా ఆలోచన చేస్తే మనకు పదివేలు అంటే ఎక్కువ అమౌంటే కదా ఎక్కువ అమౌంట్ మనకు తొందరగా వచ్చేస్తుంది కదా అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఏమైంది సెకండ్ ఇయర్ ఎయిట్ థౌజండ్ వస్తుంది ఇక్కడ దీంట్లో ఓన్లీ సిక్స్ థౌజండే వస్తుంది అంటే మనం టైం వాల్యూను కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏలో మనకు తొందరగా మనకు డబ్బులు ఎందుకంటే ఇన్ ద బిజినెస్ లాంగర్ ద పీరియడ్ మోర్ విల్ బి ద అన్సర్టన్ మనకు పీరియడ్ టైం గ్యాప్ పెరిగే కొద్దీ మనకు వ్యాపారంలో అన్సర్టనిటీ అనేది పెరుగుతుంది మనకు సంవత్సరంలోనే పదివేలు రావడం మేళ లేదా సంవత్సరంలో మనకు నాలుగు వేలు రావడం మేళ అదేవిధంగా రెండవ సంవత్సరంలో రెండు సంవత్సరాలకు పద్దెనిమిది వేలు మొత్తం పదివేలు ప్లస్ ఎనిమిది వేలు పద్దెనిమిది రావడం పద్దెనిమిది వేలు రావడం మేళ ఇక్కడ నాలుగు వేలు ప్లస్ ఆరు వేలు పదివేలు రావడం మేళ ఇన్ దిస్ వే లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఇక్కడ పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో మిస్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ లో ఈ లాజిక్ అనేది కన్సిడర్ చేయరు మనకు రెండు ముప్పై ఐదు వేలే ప్రాజెక్ట్ ఏ ముప్పై ఐదు వేలు ఐదు సంవత్సరాలకి ఇస్తుంది ప్రాజెక్ట్ బి కూడా థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి రెండు ఒకటి అని మనం కంక్లూజన్ ఇస్తాం కానీ యాక్చువల్ గా రెండు ఒకటి కాదు ప్రాజెక్ట్ ఏ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ దెన్ ప్రాజెక్ట్ బి బికాస్ ది ప్రాజెక్ట్ ఏ ఈజ్ గివింగ్ మోర్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద అర్లీయర్ పీరియడ్స్ ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు అంతేనా కదా వ్యాపారంలో ఎనీథింగ్ మే హ్యాపెన్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిమెరిట్ ఆఫ్ పీరియడ్ అర్థమైందమ్మా నెక్స్ట్ సెకండ్ డిజడ్వాంటేజ్ రెండవ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ఆల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ ది పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఇక్కడ మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ ముందు పే బ్యాక్ పీరియడ్ తర్వాత మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ ముందు అంటే మనకు ఎంత తొందరగా డబ్బులు వచ్చేస్తే అంత మంచి ప్రాజెక్టు అని మనం ఇక్కడ డిసైడ్ అవుతాం కదా సో లాంగర్ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్ మోర్ విల్ బి ద రిస్క్ ఓకే వెరీ గుడ్ అయితే ఇక్కడ పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో ఏంటంటే పే బ్యాక్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత పే బ్యాక్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సపోజ్ ప్రాజెక్ట్ మనకు ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అనుకో పే బ్యాక్ పీరియడ్ తర్వాత కూడా అప్పుడు మనం వాటిని కన్సిడర్ చేయం ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్ ఇట్ విల్ బి ఇగ్నోర్ ఇట్ విల్ బి ఇగ్నోర్ మనకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఆ మనకు మూడేళ్లలో డబ్బు వాపస్ వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఓకే వాట్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ యూ డూ నాట్ కన్సిడర్ యూ డూ నాట్ కన్సిడర్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ అనదర్ లిమిటేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి యూ జస్ సిది ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ ప్రాజెక్ట్ వై ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ క్యాష్ ఇన్ ఫ్లోస్ సో ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అవుట్లే అవుట్లే ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే మనం ఈరోజు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఈ రెండింట్లో ఈ రెండు కూడా మనకు ఈ విధంగా క్యాష్ ఇన్ ఫ్లోస్ ఇస్తాయి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎయిట్ థౌజండ్ థర్డ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ త్రీ థౌజండ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వై ఫస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ థౌజండ్ సెకండ్ ఇయర్ సిక్స్ థౌజండ్ 
third year 8000 fourth year 7000 fifth year 6000 sixth year 4000 అంటే ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇనిషియల్ అవుట్లే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మనకు వాపసు రావడానికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇక్కడ మనకు ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్లోనేమో చూడండి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ గివింగ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ త్రీ ఇయర్స్ కదా ఎందుకు ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మూడు ఏళ్ళల్లో మనకు ఇరవై ఐదు వేలు వచ్చేస్తుంది తిరిగి మనకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి త్రీ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ వై ప్రాజెక్ట్ వై తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇక్కడ పే బ్యాక్ పీరియడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ గుడ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ వైకి ప్రాజెక్ట్ వై పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ గుడ్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో ఈ విధంగా పే బ్యాక్ పీరియడ్ మనము క్రైటీరియాగా తీసుకున్నప్పుడు వెన్ యూ టేక్ ది క్రైటీరియా ఆఫ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ వైల్ ఎవాల్యుయేటింగ్ దీస్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ మేలా ప్రాజెక్ట్ వై మేలా అని తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏది సెలెక్ట్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ ఎక్సే సెలెక్ట్ చేస్తాం ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ నే మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ మనకు మూడేళ్లలో మనం పెట్టే పెట్టుబడి వాపస్ ఇస్తుంది ఇది ప్రాజెక్ట్ వై త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం ప్రాజెక్ట్ వై కంటే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం ఓకే కానీ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ వచ్చేసి పే బ్యాక్ పీరియడ్ తర్వాత త్రీ థౌజండ్ ఇస్తుంది అంటే ది లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇది ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ మనకు నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇస్తుంది కానీ ప్రాజెక్ట్ వై సిక్స్ ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇస్తుంది మనకు సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళా టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ వస్తుంది ఫిఫ్త్ ఇయర్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్త్ ఇయర్ ఫోర్ థౌజండ్ అంటే మొత్తం టెన్ థౌజండ్ వస్తుంది సో ప్రాజెక్ట్ వై లైఫ్ ఈజ్ సిక్స్ థౌజండ్ కదా సో కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం యాజ్ పర్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్సే మనకు త్రీ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తుంది తర్వాత మనకు క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రాజెక్ట్ వై ఇస్తున్నప్పటికీ దో ది ప్రాజెక్ట్ వై ఈజ్ గివింగ్ క్యాష్ ఇన్ ఫ్లోస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ వీ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ అంతేనే కదా మన పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్రైటీరియా ఏమి ఏది తక్కువ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఉంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఓకే సో ఇదే తక్కువ త్రీ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం దీన్ని కన్సిడర్ చేయం కానీ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాలు ఈ ప్రాజెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇస్తూ ఉంది అంటే నీకు అడ్వాంటేజా కాదా అడ్వాంటేజే కదా ఓకే సో కానీ మనకి ఇక్కడ పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో ఇదే ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఏంటి ఆఫ్టర్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ తక్కువ ఉందా లేదా అది మాత్రమే చూస్తున్నాం మనం పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్లో పే బ్యాక్ పీరియడ్ తర్వాత మనకు క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి పే బ్యాక్ పీరియడ్ తర్వాత క్యాష్ ఫ్లోస్ మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి మనం ఎందుకంటే ఆరు సంవత్సరాలు క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మనకు మొత్తం ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండే క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తుంది ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ ఇక్కడ సిక్స్ ఇయర్స్ కలిపి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తున్నాయి క్యాష్ ఇన్ ఫ్లోస్ కానీ మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్లో ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ అనేది కన్సిడర్ చేయము కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ ఓకే అర్థమైందమ్మా సో కాబట్టి పే బ్యాక్ పీరియడ్ వరకే మనం చూస్తాం తర్వాత మనం చూడము కాబట్టి ఇది ఇట్ మే నాట్ బి గుడ్ ఇట్స్ అనదర్ లిమిటేషన్ ఆర్ అనదర్ డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ ది థర్డ్ డిమెరిట్ 
or third limitation of payback period is it is one of the misleading evaluation of capital budgeting it is one of the misleading evaluations so payback period anedi okko sari manamu mislead chestundi ante manchi project nu kuda manu accept cheyakunda reject cheyache paristhiti teesukostundi ante manam indaka chusam kada udaharana actually ga adi 6 samvatsaralu life idi 4 samvatsaralu kaani manaku payback period prakaram em dinne select chestunnam ante it is giving a misleading interpretation okay kabatti capital budgeting decisions lo using payback period method sometimes sometimes gives you a misleading evaluation anku ata viruddhamainatuvanti nirnayalu teesukodaniki avakasam anedi untundi payback period method ఎందుకంటే పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాము మనం టైం వాల్యూ కన్సిడర్ చేయట్లేదు క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ టైం పే బ్యాక్ పీరియడ్ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనకు మిస్లీడింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ మిస్లీడింగ్ రిజల్ట్ అనేది రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంది పే బ్యాక్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ డిజడ్వాంటేజ్ ఫోర్త్ డిజడ్వాంటేజ్ ఆర్ డి మెరిట్ ఆఫ్ payback period method is it does not take into consideration the cost of capital which is a very very important factor so the payback period method does not take into consideration the cost of capital the cost of capital concept is not considered in payback period method endukante cost of capital anedi eppudu consider chestamo when you are taking into consideration the time value of money manam petti etanti pettubadiki aa cost of capital aa rate of return ఎంత అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడే మనం దాన్ని సరి కరెక్ట్గా జడ్జ్ చేయగలుగుతాం కానీ ఇక్కడ మనకు పే బ్యాక్ పీరియడ్లో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ కన్సిడర్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్స్ ఇట్ ఈస్ inefficient and inappropriate method because without considering considering the cost of capital you cannot evaluate any decision you cannot evaluate any decision endukante manam inda inda mundu anukunnam kada manam 10 lakhs rupees appu teeskoni vachi vyaparam chestunnappudu aa 10 lakhs ku manaku per year enta interest avutundi ఎంత ఇంట్రెస్ట్ మనం పే చేయాలి దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఆర్ ఇఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ డజంట్ గివ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ రిటర్న్ దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్ నియర్ వేస్ట్ మనము పర్ ఇయర్ సపోజ్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో మనం అప్పు తెచ్చి ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నామంటే దిస్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ గివ్ more than 10% rate of return otherwise you cannot pay off your cost you cannot pay off your cost but that cost of capital is not at all considered in payback period method payback period lo manam cost anedi consider cheyaledu హౌ మచ్ రిటర్న్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అనదర్ లిమిటేషన్ ఆర్ అనదర్ డిమెరిట్ ఆఫ్ ది పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ సో ది పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ డస్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 
which is very very important factor in the financial management cost of capital is a one of the crucial factor crucial factor which decides which influence most of the decisions no financial management lo ye nirnayam teesukovalanukunna kuda cost of capital anedi eppudu nee dishtilo undali cost of capital uh, concept is such an important concept at each and every stage you should compare the returns with the cost of capital otherwise it is it, it leads to misleading okay next another disadvantage or another demerit of the payback period method is it may be difficult to determine the minimum acceptable payback period it may be difficult to determine the minimum acceptable payback period so while evaluating the project we are comparing the payback period of a particular project with the predetermined payback period we are comparing these two suppose uh, uh, you have determined your payback period should be 3 years so the project which gives me less than 3 years or the project which takes to recover my initial investment less than 3 years i will accept but deciding the minimum payback period is not so easy it is not so easy it is very very difficult it is very difficult to determine the acceptable payback period it is a subjective in nature it change from person to person it it change uh, based on his risk attitude based on the risk attitude the minimum payback period may change okay so deciding the minimum acceptable payback period is uh, somewhat difficult therefore Uh, due to that uh, uh, impossibility the payback period may not be worked out may not be efficiently comparable with the top the minimum payback period okay that is a, another limitation of the payback period next it treats each asset individually in isolation with other assets which is not feasible in real practice it treats each asset individually in isolation that means manaku payback period method lo prati oka project nu ledha prati oka aasthi ni kuda individual ga evaluate chestha ఐసోలేషన్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకు ఎంత బెనిఫిట్ వస్తా ఉంది ఎంత కాలం వస్తా ఉంది వాట్ ఈస్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ బట్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ది అసెట్స్ మే హ్యావ్ ఇంటర్ లింకేజ్ ప్రాక్టికల్లీ ఐసోలేటింగ్ ది అసెట్ ఇండివిజువల్ అసెట్ మే నాట్ గివ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ప్రాఫిటబిలిటీ ది అసెట్స్ ఆర్ క్లబ్డ్ టుగెదర్ all the assets are clubbed together then only it gives the profit or cash inflows therefore individual evaluation is not advisable individual evaluation of each and every asset is not advisable but the payback period will consider only the individual assets individual assets will be considered for evaluation but practically in the practical world individual assets will not give you returns the the composition of assets for example manaku sthirastulu annam 
fixed assets fixed assets are profitable assets and all fixed assets are known as profitable assets because these assets will generate profit these assets fixed assets will generate profits but these assets will generate profits when when they are having sufficient working capital kevalam sthirasthulu unnanta maatrame laabalu raavu aa sthirasthulanu upayoginchukovadaniki avasaramaina tuvanti working capital lo kuda sufficient ga investment chestene manaku veeti dwara profitability vastundi ala kaakunda మనము ఓన్లీ స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడి పెడితే మనకు లాభాలు వస్తాయి అని మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే యూ ఓన్ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్ జనరేట్ ప్రాఫిట్ అట్ ఆల్ కదా కాబట్టి మనకు అసెట్స్ ను ఇండివిజువల్ గా నో డౌట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ దీస్ అసెట్స్ ఆర్ టు బి సపోర్టెడ్ బై ది కరెంట్ అసెట్స్ ఆల్సో కరెంట్ అసెట్స్ లేకుండా ఉత్త ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పెట్టుకొని సంస్థ ఏం తయారు చేస్తుంది ఉత్పత్తి ఏం చేయగలుగుతుంది ఇప్పుడు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ మంచి ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఎస్ వెరీ గుడ్ ఫారిన్ టెక్నాలజీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో దాన్ని ఉపయోగించి మనం వస్తువులను తయారు చేస్తాం వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ వస్తువులు మంచి వస్తువులు తయారు చేయాలనుకున్నాం మన వస్తువులు తయారు చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకు రా మెటీరియల్ కావాలి దాన్ని తయారు చేసేటువంటి లేబర్ కావాలి ఓకే సో దానికి సంబంధించినటువంటి స్పేర్స్ స్పేర్ పార్ట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాబ్ ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కరెంట్ అసెట్స్ సో ఈ కరెంట్ అసెట్స్ లేకుండా ఉత్త ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీతో ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ అందుకే మనకు అసెట్ కేవలం ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ మాత్రమే మనకు లాభాలు ఇస్తాయి అని దాన్ని మాత్రమే ఐసోలేట్ చేసి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయలేము దానికి తగినట్లుగా కరెంట్ అసెట్స్ లో కూడా పెట్టుబడి పెడితేనే మనకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్ టైం కు తెచ్చుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకొని లేబర్ వేతనాలు చెల్లించి కరెక్ట్ గా వర్క్అవుట్ చేసి ఇదంతా జరిగితేనే మనకు ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఉత్త ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ మాత్రం మనం కొని యంత్రాన్ని స్థాపించడం వల్ల ఏమైనా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా జరుగుతుందా జరగదు ఓకే సో కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా ఆస్తిని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అని కొంతమంది అభిప్రాయం నెక్స్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ మెజర్ ద ట్రూ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ మనకు ఈ మెథడ్ లో పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ లో ట్రూ ప్రాఫిటబిలిటీ నిజమైన ప్రాఫిటబిలిటీ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకు ఎంత ప్రాఫిటబిలిటీ నిజంగా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకు మెజర్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే మనకు ఎంత తొందరగా వస్తూ ఉంది ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చూస్తున్నాం కానీ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం లేదు ఓకే సో కాబట్టి ఇవి మనకు ఈ పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో ఉండేటువంటి లిమిటేషన్స్ కానీ డిజడ్వాంటేజ్ అందుకే ఈ పే బ్యాక్ పీరియడ్ కు కొద్దిగా మోడర్న్ గా కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేసి ఎక్కువ సంస్థలు వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాయి పే బ్యాక్ పీరియడ్ సో వాటిలో వచ్చేసి పోస్ట్ పే బ్యాక్ ప్రాఫిటబిలిటీ మెథడ్ అంటే పే బ్యాక్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత కూడా మనకు ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఎంత రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి అనేది చూస్తూ ఉంటారు మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది ప్రాజెక్ట్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి మనకు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో పోస్ట్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ప్రాఫిటబిలిటీ మెథడ్ అనేది ఒకటి నెక్స్ట్ డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ మెథడ్ అని ఇంకొకటి కూడా ఉంది అంటే ఇప్పుడు పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ ను డిస్కౌంట్ చేసి దానికి పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం యాక్చువల్ గా ఇది మీకు సిలబస్ లో లేదు కానీ జస్ట్ మనకు కొద్ది ఒక టాపిక్ మీకు ఐడియా రావడానికి ఈ రెండు మెథడ్స్ మాడిఫికేషన్ లో యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ అనేది కొంచెం మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంది సో ప్రాక్టికల్ గా ఏమవుతుందంటే స్మాల్ కంపెనీస్ స్మాల్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ ను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాయి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ మే నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ 
uh, uh, that much of time to wait for long period so chinna samasalu endante variki koraga enta koraga var petin petpadi vaapas vaste anta safe ga feel avtaru kabatti alanti samasthalu ee payback period ne thanu ekkuva use chestu untaru kani sa corporate companies ee payback period nu consider cheyu okka vela consider chesina kuda ఈ డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు లేదా పోస్ట్ పే బ్యాక్ ప్రాఫిటబిలిటీ మెథడ్ లో యూజ్ చేసి సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్ అలా మనం ప్రాబ్లమ్స్ దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటాం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టు ది క్లాస్ అండ్ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వన్ మోర్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆర్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మెథడ్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరూ మీ నెంబర్ పోస్ట్ చేయండి పోస్ట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ